హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వ్లాగ్ అండి ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ వరకు ఏమేం వెరైటీస్ చేశాను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఒకసారి చూసేయండి మార్నింగ్ లేవగానే ఫ్రెష్ అయ్యి లంచ్ బాక్స్లోకి పన్నీర్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి పన్నీర్ కర్రీ ఎలా చేయాలో నా స్టైల్లో మీకు చూపిస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ కొన్ని వెల్లిపాయలు తీసుకోండి మూడు పచ్చిమిర్చి తీసుకోండి త్రీ ఆనియన్స్ తీసుకోండి టూ టమాటోస్ తీసుకోండి పన్నీర్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ పన్నీర్ ఎలా చేయాలో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తానండి ఒకసారి మీరు కూడా చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా పన్నీర్ని మీకు ఏ సైజు కావాలనుకుంటే ఆ సైజులో కట్ చేసుకొని పీసెస్ లాగా చేసేసుకోండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి ఒక కడాయి తీసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టి అది వేడైన తర్వాతకి వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకోండి ఇది నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ కాబట్టి ఆయిల్ కొంచెమే తీసుకోండి ఇలా ఆయిల్ వేడైన తర్వాతకి పచ్చిమిర్చి వెల్లిపాయలు ఆనియన్స్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ పక్కననే నేను పన్నీరు కూడా రోస్ట్ చేస్తున్నానండి డైరెక్ట్గా మనం కర్రీలో వేసుకోవడం వల్ల పన్నీరు చితికిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకని ఈ విధంగా ఫస్ట్ కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోండి ఆయిల్లో వేసుకొని పన్నీర్ రోస్ట్ చేసుకున్నా కూడా విరిగిపోతుందండి ఇలా విరిగిపోకుండా కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని లైట్గా రోస్ట్ చేసుకోండి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా రోస్ట్ చేసుకోండి ఈలోపు ఆనియన్స్ అని బ్రౌన్ కలర్ అయిపోయాయండి ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటోస్ కూడా ఇందులో వేసేసుకోండి పాలక్ పన్నీర్ కూడా చేసుకోవచ్చండి అలానే కాకుండా ఇలా టొమాటోతో కూడా ఒకసారి చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ బాగుంటుందండి టేస్ట్ సో కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా ఆనియన్ టమాటా మొత్తం మగ్గిన తర్వాతకి కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాతకి ఇప్పుడు కొంచెంగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఈ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోండి అలాగే కొద్దిగా తురిమిన కొబ్బరి పొడి వేసుకోండి ఈ కొబ్బరి పొడి వేసుకోవడం వల్ల గ్రేవీ చిక్కగా అవుతుందండి అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్కి సరిపడా కారం యాడ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా కారం ఆనియన్స్ టమాటా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాతకి ఇప్పుడు మనం ఇందాక రోస్ట్ చేసుకున్నాం కదండి పన్నీర్ ముక్కలు ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఈ కారం మొత్తం ఈ పన్నీర్ ముక్కలకు పట్టేంత వరకు ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ ఈ ఆయిల్లోనే ఫ్రై చేసేయండి ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాతకి ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా ఆయిల్లో మగ్గేయాలి తర్వాతకి ఇప్పుడు మీకు గ్రేవీ ఎంత కావాలో అంత వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం పన్నీర్ ముక్కలు నిందాకనే ఆయిల్లో రోస్ట్ చేయడం వల్ల కలిపేటప్పుడు ఏం విరిగిపోవట్లేవండి ఫైనల్గా పన్నీర్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి మీకు గ్రేవీ ఎంత కావాలో అంత ఉంచుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి నా మార్నింగ్ లంచ్ బాక్స్కి కర్రీ అండి సో ఈ విధంగా సింపుల్గా పన్నీర్ టమాటా కర్రీ చేసేసుకున్నా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ టిఫిన్కి ఏం లేదని ఇలా సింపుల్గా ఓట్స్తో పాయసం చేస్తున్నానండి ఇది చాలా హెల్దీ సో ఈ విధంగా నేను పాలు కట్ చేసుకొని వన్ సైడ్ పాలు పెట్టుకున్నానండి స్టవ్ పైన నెక్స్ట్ వన్ సైడ్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క కడాయి పెట్టుకున్నానండి 
ఇది వేడైన తర్వాతకి ఓట్స్ తీసుకున్న ఫ్రెండ్స్ అవి లైట్గా రోస్ట్ చేసుకోవాలండి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఈ విధంగా ఓట్స్ని లైట్గా రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాతకి ఈ ఓట్స్ అని ఒక ప్యాన్లో వేసుకున్నానండి ఇందులో ఫస్ట్ కొన్ని వాటర్ పోసా ఫ్రెండ్స్ లైట్ వాటర్ కూడా ఎక్కువ పోయొద్దండి హాఫ్ గ్లాస్ పోసాను మనకి షుగర్ ఎంత కావాలో అంత తీసుకోండి ఈ విధంగా షుగర్ యాడ్ చేసిన తర్వాతకి కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మిల్క్ యాడ్ చేసుకోండి ఒక పావు లీటర్ అయినా హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా మిల్క్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాతకి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా ఉడికించుకోవాలండి మీరు ఒకసారి ఇలా చేసి చూడండి ఫ్రెండ్ చాలా హెల్దీ అండి సో ఓట్స్ ఉడికే పాలలో వేసుకొని తిన బుద్ధి కాకుండా ఇలా పాయసం లాగా చేసుకొని తినండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటుందండి సో ఫైనల్గా ఓట్స్ పాయసం రెడీ అయిపోయిందండి ఈరోజు మా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఇలా సింపుల్గా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ మేము వచ్చేసి ఓట్స్ పాయసం ఇలానే తిన్నామండి మా బాబుకు వచ్చేసి ఎలా తినిపిస్తానంటే ఈ విధంగా ఒక పండు బన్ బనానా తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి స్వీట్ బనానా అండి ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోండి మనం ఇందాక చేసుకున్నాం కదండి ఓట్స్ పాయసం ఒక బౌల్లో కొన్ని పాలు పోసి ఈ ఓట్స్ పాయసాన్ని అందులో వేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ అంటే మా బాబు కొంచెము ఎక్కువ అంటే పాలు ఎక్కువ తాగుతాడని ఇలా చేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా ఓట్స్ వేసిన తర్వాతకి మనం ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా బనానా ముక్కల్ని అవి ఇందులో వేస్తున్నానండి ఇలా పిల్లలకి మీరు ఒకసారి తినిపించండి ఫ్రెండ్స్ చాలా హెల్దీ అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇలా తినిపించడం వల్ల మనకు ఒక బనానా తిన్నట్టు ఉంటుంది పిల్లలు ఓట్స్ తిన్నట్టు ఉంటుంది పాలు కూడా తిన్నట్టు ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ అందుకని నేను ఇలా తినిపిస్తానండి మీరు ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉంటే సో ఈ విధంగా మా బాబు బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అయిపోయిందండి చక్కగా తినేశాడు ఇలా ఈరోజు సింపుల్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిందండి ఇంతలోనే అమెజాన్ నుండి ఒక పార్సల్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి ఐస్ క్రీమ్ కప్ మౌల్స్ అండి చాలా తక్కువ ధరలో వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇది జస్ట్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి పడిందండి సో మా బాబు సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా ఫ్రెండ్స్ ఊరికి ఐస్ క్రీమ్ అవి కావాలి ఐస్ క్రీమ్ కావాలంటుండు సో బయట తినడం ఎందుకు లేని నేనే ఒకసారి ట్రై చేద్దామని ఇలా ఆర్డర్ ఇచ్చానండి ఇంతలోనే ఇవి కప్స్ కూడా వచ్చాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ కలర్ ఎంత బాగున్నాయో కదా సో ఎయిట్ వచ్చినాయండి కప్స్ వచ్చేసి బ్రౌన్ కలర్ అండి బాగుంది కదా కలర్స్ సో ఇలా మనం ఇంట్లోనే చేసి పిల్లలకు ఒకసారి చేసుకున్నాం అనుకోండి త్రీ ఫోర్ డేస్ వస్తాయి ఐస్ క్రీమ్స్ డైలీ వన్ తిన్నా కూడా వాళ్ళకి త్రీ ఫోర్ డేస్ వస్తాయి కదా ఫ్రెండ్స్ బయట తినడం ఎందుకని నేనే ఒకసారి ట్రై చేద్దామని ఇలా ఆర్డర్ ఇచ్చానండి సో ఇంతలోనే ఆర్డర్ కూడా వచ్చేసాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగున్నాయో కదా ఈ క్యాప్స్ వచ్చేసి ప్రెస్ చేసి పైకి లాగేస్తే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో సో ఇప్పుడు నేను ఐస్ క్రీమ్ ఎలా చేయాలో కుల్ఫీ ఐస్ క్రీమ్ ఎలా చేయాలో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ బాదం పప్పులు తీసుకొని ఇలా పచ్చగా కాకుండా లైట్గా రోస్ట్ చేసుకొని చేసుకుంటే కుల్ఫీ చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి ఒక పక్క నేను పాలు వేడి చేసుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్ ఈ బాదం పప్పులు వచ్చేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయండి సో ఫిఫ్టీన్ బాదం పప్పులు వేసుకోవాలి అలాగే మనం జీడి పప్పులు ఒక టెన్ వేసుకోండి ఈ విధంగా ఈ రెండు లైట్గా రోస్ట్ చేసుకోండి ఎక్కువ ఏం కాదండి కొద్దిగా రోస్ట్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఇవి చల్లారిన తర్వాతకి ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలండి సో ఇది పక్కన పెట్టేసుకొని పాలను బాగా మరిగించుకోండి ఫ్రెండ్స్ పైన మనకు మీగడ వచ్చేంత వరకు బాగా మరిగించుకోవాలి అందులో మనకి షుగర్ ఎంత కావాలో అంత యాడ్ చేసుకోండి సో నేను కొంచెమే వేసానండి బాబు మళ్ళీ జల్బ్ అవుతుంది కదా అని 
సో ఇట్లా మరుగుతున్న పాలలో మనం ఇందాక మిక్స్ చేసుకున్నాం కదండి బాదం పప్పు జీడి పప్పు పౌడరు అది కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా పాలను బాగా మరిగించుకోవాలండి మనకు పైన మీగడ వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి సో మనకి ఎలా మరుగుతాయని ఎలా తెలుస్తాయి అంటే పాలు కలర్ చేంజ్ అవుతుంటాయండి దగ్గరికి అయ్యి సో ఇందులో కొద్దిగా విలాచి పౌడర్ వేసేసుకోండి బాగుంటుందండి టేస్ట్ అండ్ స్మెల్ బాగుంటుంది ఈ విధంగా పాలను బాగా మరిగించుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ మనం ఇందులో జీడిపప్పు బాదం పప్పు పౌడర్ వేసాం కాబట్టి పాలు చాలా చిక్కగా అవుతాయండి సో కింద అడుగు అంటకుండా ఇలా కలుపుతూనే ఉండండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ పాలు ఎంత చిక్కగా అయ్యాయో ఈ విధంగా కొంచెం లైట్గా కలర్ చేంజ్ అవుతుందండి సో అంతవరకు వచ్చేలాగా బాగా మరిగించుకోవాలి నేను వచ్చేసి హాఫ్ లీటర్ పాలు తీసుకున్నానండి మరిగి ఎంత అయినాయో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మరిగించుకోవాలి మనం పాలని సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇవి చల్లారినంత వరకు పక్కన ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో పాలు మొత్తం చల్లారిపోయినాయండి చల్లారిపోయినాక చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత చిక్కగా అయిపోయినదో సో ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు మనము ఐస్ క్రీమ్ మౌల్స్ ఉన్నాయి కదండి ఇందులో ఈ పాలు ఒక్కొక్క దాంట్లో వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పాలు చల్లారిన తర్వాతకి వేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది ప్లాస్టిక్ కదా ఫ్రెండ్స్ అందుకని ఇలా ఒక్కొక్క దాంట్లో ఫిల్ చేసుకోండి ఈ విధంగా అన్నిట్లో వేసుకున్న తర్వాతకి గట్టిగా క్యాప్స్ పెట్టేసేయండి గట్టిగా ప్రెస్ చేసి పెట్టేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా క్యాప్స్ అన్నిటికీ పెట్టిన తర్వాతకి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి ఇది నేను వచ్చేసి ఫోర్ ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి చేసి పెట్టానండి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ తీయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఫోర్ థర్టీ అయిందండి బాబుకి ఏదో ఒక స్నాక్స్ చేయాలని ఈ విధంగా చూస్తున్న ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా టూ ఎగ్స్ కొట్టేసి ఈ విధంగా మొత్తం బీట్ చేసి పెట్టుకోండి ఈ విధంగా ఎగ్స్ని బీట్ చేసిన తర్వాతకి ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఇలా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ బాగా కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఆఫ్టర్నూన్ వండిన రైస్ ఉంటుంది కదండి అది ఒక కొద్దిగా అంటే ఒక హాఫ్ కప్పు రైస్ తీసుకొని ఇందులో వేసుకోండి ఎగ్ బీట్ చేసిన దాంట్లో ఇలా ఒకసారి మీరు స్నాక్స్ ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటుందండి ఇలా రైస్ వేసిన తర్వాతకి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక పచ్చిమిర్చి తీసుకొని చిన్నగా చాప్ చేశానండి అది కూడా ఇందులో వేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఇది కూడా బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక పీల్ ఆఫ్ చేసిన ఆలుగడ్డ తీసుకొని ఇలా తురుముకుంటున్నానండి చిన్నగా తురుముకుంటున్నాను చూడండి ఈ విధంగా తురుముకున్న ఆలు ఆలుని కూడా ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్యారెట్ కూడా తురిమేసుకుంటున్నానండి అసలు ఈ స్నాక్స్ ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి అండ్ హెల్దీ కూడా ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకోండి సో ఈ విధంగా మొత్తం నిదానంగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాతకి కొద్దిగా జీలకర్ర పౌడర్ యాడ్ చేసుకోండి అలాగే కొద్దిగా ధనియాల పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి సో ఈ విధంగా మొత్తం బాగా కలుపుకొని ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాతకి ఒక టెన్ మినిట్స్ మూత పెట్టి ఉంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాతకి ఒక ప్యాన్ తీసుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి ఇలా స్ప్రెడ్ చేయండి ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాతకి ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా వేసుకోండి ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాతకి టర్న్ చేసుకోండి నిదానంగా
ఈ విధంగా మీరు ఒకసారి స్నాక్స్ చేసుకొని చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా టేస్టీ అండ్ హెల్దీగా ఉంటుందండి సో టూ సైడ్ కాలిపోయాయి కాలిపోయాయి సో తీసి పక్కన పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఇప్పుడు కూడా ఇలా కొంచెం కొంచెం వేసుకోండి సో మనకు మిగిలిపోయిన రైస్ ఏమన్నా ఉంటే అది వేస్ట్ కాకుండా ఇలా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు రైస్ తినని పిల్లలు ఉంటారు కదండి ఇలా చేసి పెట్టండి చక్కగా తినేస్తారు సో ఇది ఈ విధంగా మొత్తము చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎంత బాగున్నదో మెత్తగా పఫి పఫీగా ఉంటుందండి సో చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఇది మనము డైరెక్ట్గా అయినా తినచ్చు లేదంటే పిల్లలకి కచ్చప్ ఇష్టం అయితే కచ్చప్ కూడా వేసి ఇవ్వండి సో ఇది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా తినొచ్చు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా కూడా తినొచ్చండి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి అయితే నైట్ మిగిలిపోయిన రైస్ ఉంటుంది కదండి అది వేస్ట్ చేయకుండా ఇలా చేసి చూడండి సో ఇంతేనండి ఈరోజు ఇలా ఈవినింగ్ కూడా సింపుల్గా స్నాక్స్ అయిపోయాయి సో స్నాక్స్ తినగానే మా బాబు ఊరికే ఐస్ క్రీమ్ కావాలి కావాలి అన్నాడండి చూడండి ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి నైట్ నైన్ థర్టీ అయిందండి ఒకసారి తీసి చూశాను సో పర్ఫెక్ట్గా అవ్వలేదు బట్ అయిపోయాయి సో మా బాబు ఒకటి నేను ఒకటి తినేసామండి ఇది వచ్చేసి నైట్ చూడండి చాలా అంటే చాలా బాగుందండి టేస్ట్ మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో హ్యాపీగా నైట్ తినేసామండి ఇది వచ్చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ చూసామండి ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయాయో సో షేప్ కూడా ఎంత నీట్గా అయిందో కొద్దిగా కూడా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా చక్కగా అయిపోయాయండి సో మీరు కుల్ఫీ చేయాలనుకుంటే ఓవర్ నైట్ ఉంచండి ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంచండి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చూడండి అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతాయి సో దీనిపైన నేను సన్నగా తురిమి పెట్టి వేసుకున్న బాదం పప్పు జీడిపప్పుతో గార్నిష్ చేసుకుంటున్నానండి ఇలా పైన వేసుకోవడం వల్ల మనం ఐస్ క్రీమ్ అంటే కుల్ఫీ తినేటప్పుడు నోట్లో తగులుతుంటే చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఫైనల్గా నేను చేసిన కుల్ఫీ పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయిందండి టేస్ట్ కూడా చాలా ఉంటే చాలా బాగుందండి మీరు ఒకసారి ఇలా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా మన బయట తినకుండా ఐస్ క్రీమ్ మన ఇంట్లోనే చేసుకున్నాం అనుకోండి హెల్దీ హెల్దీ ఉంటుంది మనం ఒక్కరోజు చేసుకుంటే టూ డేస్ తినొచ్చండి బయట తినకుండా పిల్లలు చూడండి మా విహాన్ బాబు ఎంత చక్కగా తినేస్తున్నాడు సూపర్గా ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు అండి కుల్ఫీ సో మీరు ఒకసారి మీ పిల్లలకి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంతేనండి ఈరోజు ఈ వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్